ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എസ് എം എന്ന് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യും ഈ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ മൂവ്മെൻറ്റിനെ നമുക്ക് വേരിയസ് ഓഫ് നെയിംസ് വെച്ചിട്ട് റെഫർ ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ എഫ് ഒ എസ് എസ് എം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോസം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പേര് എഫ് എസ് എം ഫോസം ഫ്ലോസം അങ്ങനെ മൂന്ന് പേരുകളിലാണ് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ഫോസം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീ ഓർ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ മൂവ്മെൻറ്റും അതുപോലെ ഫ്ലോസം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീ ഓർ ലൈബർ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ മൂവ്മെൻറ്റും ആണ് ദെൻ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ എയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ അവരുടെ അവർ ഗ്യാരൻറ്റി ചെയ്യുന്ന മെയിൻ അവരുടെ അവരുടെ ഗോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർസില് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസേഴ്സിന് കുറച്ച് ഫ്രീഡംസ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ ഫ്രീഡംസ് ആണ് ഇനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദേ പ്രൊവൈഡ് ഓർ ദേ ഗ്യാരൻറ്റിയിങ് സെർട്ടൻ ഫ്രീഡംസ് ഫോർ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസേഴ്സ് അങ്ങനെ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസേഴ്സിന് കുറച്ച് ഫ്രീഡംസ് ഗ്യാരൻറ്റി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ എന്താ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഫ്രീഡംസിൽ വരുന്നതാണ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ റൺ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഫ്രീഡം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുമായിട്ടുള്ള ഫ്രീഡം ദെൻ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് കോപ്പീസ് വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് ചേഞ്ചസ് അതായത് കോപ്പീസിനെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ കോപ്പീനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടോ ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെയോ വേറൊരാൾക്ക് കൈമാറാനുള്ള അവകാശം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഫ്രീഡംസ് ആണ് ഇവർ ഗ്യാരൻറ്റി ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസറിന് സോ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും നയൻറ്റീസ് സെവൻറ്റീസിലെ ഹാക്കർ കൾച്ചർ ആൻഡ് അക്കാഡമിയ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തന്നെ ഹാക്കർ കൾച്ചർ ആൻഡ് അക്കാഡമിയയിൽ എന്താണ് ഈ അവരുടെ ട്രഡീഷ് ഈ ഈ ട്രഡീഷൻസും ഫിലോസഫേഴ്സും ഈ ഫിലോസഫീസും ഈ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസിലെ ഹാക്കർ കൾച്ചർ ആൻഡ് അക്കാഡമിയിലത്തെ മെമ്പേഴ്സിന് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീയിലാണ് റിച്ചാർഡ് സ്റ്റാൾമൻ ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് ജെ എൻ യു പ്രൊജക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ സ്റ്റാൾമാൻ പിന്നെ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവിൽ ഒരു ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫൗണ്ടേഷനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഈ മൂവ്മെൻറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ പുറകിലത്തെ മെയിൻ ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മനുഷ്യന്മാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവരുടെ കോപ്പറേഷൻ നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല അതായത് ഇപ്പം സോഫ്റ്റ്വെയറിന് ഇപ്പം പറഞ്ഞ ഈ ഫ്രീഡംസ് ഒന്നും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂസറിന് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു പീപ്പിൾ ബീങ് പ്രിവെൻറ്റഡ് ഫ്രം കോർപ്പറേറ്റിംഗ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ മനുഷ്യന്മാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം സഹകരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യും മാറി നിൽക്കും അതായത് ഇന്ന് ഒരു ഒന്നും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെയാണ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യില്ല ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഷെയർ ചെയ്യില്ല അത് ആർക്ക് അവൈലബിൾ ആവില്ല വേറൊരാൾക്ക് അത് അവൈലബിൾ ആവത്തുമില്ല ഓക്കെ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊപ്രിറ്റ് പ്രൊപ്രൈറ്ററി സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള മെയിൻ എയിംസ് ആണ് വരുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെ ഈ ഫ്രീഡംസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാത്ത റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വരുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസിലെ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർസിനെ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ എന്താണ് എൽ സൈബർ സ്പേസിൽ ഒരേ എല്ലാവർക്കും ഒരേ ലിബേർട്ടി ഒരേ അവകാശം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടുള്ള ഫ്രീഡം അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ഈ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ മൂവ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ സ്റ്റാൽമാൻ പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തൊരു സ്റ്റാൽമാൻ്റെ ഒരു തോട്ടാണ് ഇനി പറയുന്നത് അതായത് ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് മച്ച് വേസ്റ്റ്ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാമിംഗ് എഫേർട്ട് വിൽ ബി അവോയ്ഡഡ് അതായത് അത് ഇതും കൊണ്ട് അവർ മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ എന്തുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമിങ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലെ
ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെഫിനിഷൻസ് ഇപ്പം പറഞ്ഞ ഫ്രീഡംസ് വരുന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെയാണ് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈ ഫ്രീ ഡെഫിനിഷൻ ഈ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെഫിനിഷനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന എല്ലാ ഫ്രീഡംസിനെയും എന്ത് ചെയ്യണം അവർ അലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒരുപാട് പേരെന്താണ് ഈ എക്സസൈസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്രീഡംസിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ട് സോ ഇത് വരുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് എന്ത് സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു ഡീസൻസിയും വരും അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസേഴ്സ് പരസ്പരം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ യൂസേഴ്സും എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാ ആൾക്കാരും സൊസൈറ്റിയിലുള്ള എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസേഴ്സും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യാം സഹായിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും ഓക്കെ അതായത് സഹായിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ചില ഫ്രീ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രാമേഴ്സും ഈ കൺസെപ്റ്റിനോട് അവർക്ക് എന്താണ് ഒരു ഒരു വിശ്വാസമില്ല അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്താ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലാത്ത അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇത് എന്താണ് ഈ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഈ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ കൺസെപ്റ്റ് ഒരുപാട് നാളത്തേക്ക് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇമ്മോർട്ടൽ മീൻസ് ലിവിങ് ഓർ ലാസ്റ്റിംഗ് ഫോർ എവർ ലിവിങ് ഓർ ലാസ്റ്റിംഗ് ഫോർ എവർ അതായത് ഈ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് നാളത്തേക്ക് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസേഴ്സും പ്രോഗ്രാമേഴ്സും എന്തുണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് ഇവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ബിസിനസ് മോഡലിന് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി സൈറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ബിസിനസ് മോഡലിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് സൈറ്റിംഗ് ഇൻക്രീസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻ ദി ബിസിനസ് മോഡൽസ് അവൈലബിൾ ഫോർ പ്രൊപ്രേറ്ററി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓർ ടെക്നിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് കൺവീനിയൻസ് അസ് ദ റീസൺ അതായത് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എന്താണ് ഡു നോട്ട് ബിലീവ് ദാറ്റ് പ്രൊപ്രേറ്ററി സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കൂട്ടില്ല അതായത് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഒരു മിസ് ബിസിനസ് മോഡലിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കൂട്ടാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യില്ല എന്നാണ് ഒരു കൂട്ടം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വയൽ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് മേ ഒക്വർ അസ് ആൻ അൺ ഇൻറ്റൻഡഡ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ച് അതായത് അതുപോലെ തന്നെ ജോ പ്രൊഫസർ ജോ ജോയൽ വെസ്റ്റ് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇനി പറയുന്നത് പ്രൊഫസർ ജോയൽ വെസ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഫസർ ജോയൽ വെസ്റ്റ് പ്രൊഫസർ ജോയൽ വെസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്നോളജീസിൽ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ അത് സൊസൈറ്റിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ടെക്നോളജിയിലെ ചേഞ്ചസ് സൊസൈറ്റിയിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും സോ ഒരു ടെക്നോളജിക്ക് പുതിയൊരു ചേഞ്ച് വന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ മീനിങ് അത് സോഷ്യൽ ചേഞ്ചിൽ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ അതൊരു പുതിയ പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് അത് വരുത്തി എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഓക്കെ ദെൻ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് കണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളും ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരാളും അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേഡ് തന്നെ പറയുന്നു വേർഡ് വേർഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ എന്താണ് ആ വേർഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്ത ഒരാൾക്കറിയാം അതിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസസ് എന്താണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റുകളാണ് എന്ത് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫൗണ്ടേഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫൗണ്ടേഷൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ഫ്രീ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയറിനും ഒരു ഫ്രീ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ റിക്വയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഫ്രീ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഉള്ള ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനിൽ എന്താണ് ആ സോ ആ മോഡിഫിക്കേഷൻ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ എന്താണ് പക്ഷേങ്കിൽ